Moin Sens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloody Platin. Das letzte Mal hier auf dem Weg zur Liga stehen geblieben in jedem Jahr. So schön, das ist immer ein Traum. Atmen, ein und aus. Okay. Ja, ich würde ja auch am liebsten mal irgendwie selber so Badeübungen und Schwimmübungen machen. Nur leider erlaubt es mir die Spielmechanik nicht, weil ich halt nicht Schwimmer bin. Und deswegen brauche ich irgendwie ein Pokémon, was schwimmen kann, damit ich meinen großen Auftritt haben kann. Okay, Boje, den hasse ich. Wie die Sau. So, wir tun gefeuert gegen Sampex tauschen. Wir tuten tun das. Ich habe gar kein Pflanzen-Pokémon, fällt mir gerade mal so auf. Egal. So, damit dürfte Bojelin eigentlich tot sein. Ja. Wie erwartet. So, Stavos kriegt auch ab XP und ist dadurch ein Level ab. Ja, bloß blöd, dass ich da jetzt einen Sampix stehen habe, ne? Und keinen gefeuert mehr. Entoron oder Enton? Oh, Enteron. Äh, Donnerschlag und Erdbeben. Ich werde alles mitnehmen, was hier auf dem Feld ist. Einschließlich Baldorfisch. Äh, äh. So. Sonpex kriegt nur noch, Stavos kriegt auch, Nassschweiß geht daneben, Erdbeben trifft alle. Nein, nein, nein. <lacht> mhm. Boah, das riecht immer noch so toll, der Pop-Up-Schutz oder der Pop-Schutz, wie auch immer das heißt. Wow. Ja, Erdbeben haut rein. So, und Balder Fisch ist jetzt auch tot. Ich sag ja, ich nehme alles mit, was auf der Spielfläche ist, auf der Fläche eben. Buh, mein Traum ist noch nicht ausgeträumt. Ein und aus, ein und aus. Und aus und ein und aus und ein und ein. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, ein. aus, ein, aus, ein, aus. Wow, was brauche ich? Ich brauche den Beleber. Oh, Auge. You, very hard, scheißen toll. Au. Oh. Ja, mein Auge meint gerade mal wieder, es müsste sich richtig arschig aufführen und tut jetzt gerade weh. Oder oh, sticht jedenfalls so heftig, ekelhaft rein. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Verdammt. Ein Pokémon scheint nicht müde zu werden, obwohl es sich die ganze Zeit auf seinem Rücken herumregt. Lass mich sehen, wie stark es tatsächlich ist. Stärker als dein Kopf. Sag es mal so. Weil ich reite ja auf meinem Kopftoss über das Meer. Und wenn sie sagt, das Pokémon, auf dem du schwimmst, sieht sehr stark aus. Lass es mich prüfen. Und ich sage, es ist stärker als dein Kopf. Dann ist das natürlich logisch und wahr, weil... Ramaidon ja wegen seinem hohen Angriff und wegen seines Kopfes bekannt ist. Soweit ich das jetzt weiß. Und soweit ich weiß, kann ich mir wieder hier 10 Meter Strick aus meiner Unterhose rausziehen. Und aus der Hose. Geil. Weil es jetzt scheiße ist. Boah und Leute. Ich habe ein geiles, ich habe eine geile Idee mal wieder für eine Au Auge Wimper Fick. Also Augen Wimpern Fick. Bedeutet, Wimper geht in Auge und das tut weh. So, wartet. So. Äh, ja. Oh, ich bin erst hier. Ja, geil. Ah, den Pokéball hätte ich aber schon gern. 
Äh, auf jeden Fall habe ich so eine geile getimte, so also einen geilen getimten Aufstieg gebaut. Bedeutet, ich kann auf einem Server, wenn ich dann ein Grundstück habe, was groß genug ist, dann kann ich das da richtig geil reinbauen. Ich brauche Lava und ein paar Pistons, Repeater, Redstone und Redstone Fackeln und Sch äh, Druckplatten und sowas. Boah Leute, das ist so heftig. Ich habe da glaube ich eine Stunde dran gesessen, um das so fertig zu entwerfen, wie ich es habe. Wirklich geil. Also ich bin stolz drauf. Und der Trick an der ganzen Sache ist, man muss so reinlaufen. Man, man kann einfach reinlaufen und wenn man ganz, ganz normal einfach bloß nach oben marschiert, dann kommt man durch. Aber wenn man irgendwie meint, man müsste mit Rennen und so die ganze Zeit irgendwie rumspacken, oder wenn man meint, durch Hüpfen kommt man eine Treppe schneller hoch, dann verreckt man, weil dann fällt man in die Lava, weil das ist so eine kleine Zeitmaschine. Einfach bloß ganz langsam nach oben laufen und dann hat man es schon geschafft. Und wer da halt irgendwie, irgendwie rumspackt und einen totalen Ausraster vor Angst kriegt, hat halt schon verkackt. Juhu, Tauchball. Ich habe jetzt keinen Bock hier die alle noch zu machen. Die, die mich sehen, gegen die kämpfe ich. Die, die mich nicht sehen, ist es mir recht. Also, ich habe jetzt... Also, müsst ihr euch vorstellen für so ein Adventure Map, ne? Ing Hallo Papa! Hi! Für so ein Adventure Map. Da habe ich so einen Anfang, da, da ist man irgendwie auf einem Berg oben drauf und ist halt hat so ein paar Eingänge. Und dann muss man sich den richtigen Eingang raussuchen und wenn man das dann geschafft hat, dann fliegt man halt in Wasser und kann die Adventure Map starten. Das ist schon mal das Erste. Das habe ich alles in so einer kleinen Welt von mir. Alles gebaut. So, dann habe ich da so ein... So, 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 so ein Gang mit Pistons, die sich zusammenschieben, sobald man es aktiviert. Bedeutet, wenn man auf den Schalter tritt, wenn man da durchlaufen will, die sind unmittelbar davor, deswegen kann man die nicht ausweichen. Also wenn man auf den Schalter drauf tritt, dann fahren die Pistons sofort zusammen und fahren nach kurzer Zeit auch schon wieder auseinander. Und da möchte ich das halt irgendwie machen, dass die Pistons dann ganz genau so lange zusammenbleiben, dass man daran sterben kann, wenn man volle KP hat. Oder dass man da halt irgendwie so timen muss, also durchrennen, äh, die Treppen nach oben rennen und wenn man oben ist, sofort weiter rennen, weil, weil da halt so diese Pisten, dieser Pistengang ist, der sich nach und nach so zusammenfährt und zusammenrammt eben, damit man eingequetscht wird. Und dass man das dann auch schnell genug schafft und so. Also das ist schon ein geiler Ansatz, denke ich mal. Und mit der 1.10, also Beta 1.10, wenn dann das komplette Adventure-Update komplett alles draußen ist, komplette Punkto, dann werde ich mir eine eigene Adventure-Map bauen und werde sie dann auch irgendwann mal zum Download freischalten, weil das wird schon was Geiles. Aber es dauert halt, glaube ich mal, um die zwei Monate, um sich eine geile Story auszudenken. Natürlich werde ich die dann alles auf Deutsch und so machen und halt um Story auszudenken, um äh, die Systeme alles zu bauen und alles halt zu machen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Liga, in die Siegestraße. Ich bin bereit. Ich habe jede VM, die ich brauche. Ich habe Kaskade, ich habe Surfer. Ich habe Kraxler. Ich habe... Stärke. Zeitrümmer habe ich nicht, brauche ich aber auch, glaube ich, nicht. So, ich habe gesagt, ich werde auf Gefolgt und Sandpex in der Siegestraße umschwenken, da es hier überwiegend Gesteinsviecher hat. Ich kämpfe weiter, damit ich immer mehr rufe. Bla. Ist mir egal. So, Galina. Wow, Leute, also wirklich, ich komme jetzt hier sau schnell in dem Spiel voran. Das ist wirklich schön zu wissen. Ja, also da hätte ich jetzt auch eigentlich Editors vorne lassen können. 
Palmen. Wie kann ich denn das besser beschreiben? Äh, Schrägstrich auf Zeit mit Redstone. Okay. Das kann ich zwar nachher nicht mehr lesen, aber egal. Ich werde mir auch irgendwann mal in einem Dokument die Sachen zusammensuchen. Also die Ideen alle zusammen sammeln und dann mir ein Konzept ausarbeiten, wie ich mein Adventure Map machen will. Dann brauche ich natürlich noch ein Thema, da könnt ihr mir auch gerne helfen. Dann können wir da irgendwie so ein Abonnenten-Let's-Player-Projekt draus machen, dass ihr mir Vorschläge bringt, wie die Adventure Map sein soll, Story ungefähr so und äh, ob es auf einer Insel sein soll oder soll es doch nicht auf einer Insel sein, sondern lieber irgendwo im Puff oder was weiß ich. Das könnte man eigentlich gerne machen. Das wird dann wahrscheinlich Teil von meinem 100 Abo Special, wenn es denn, wenn ich es denn erreiche überhaupt mal. Aber ich finde es toll, dass ich hier demnächst wieder mal... Ach, das ist ja sowieso so unlogisch. Immer wenn ich weg bin. Also ich bin am Wochenende bei meinem Vater und jedes Mal, wenn ich von meinem Vater dann wieder heimkomme oder gerade mal bei dem irgendwie auf YouTube gucke, also über seinen PC auf meinen Account gehe, er hat ja keinen, aber immer wenn ich das mache, dann sehe ich da ein Abonnent mehr. Und das ist immer so, wenn ich bei meinem Vater bin. Ich kann hier fünf Monate durch daheim sein, ich krieg einen Abonnenten dazu. Ich bin einmal bei meinem Vater, ich krieg gleich fünf, äh, was weiß ich, zwei Abonnenten auf zwei Tage. Und das ist doch schon irgendwie verwirrend für mich. Warum ist das so? Ja, 72 Abonnenten habe ich momentan. Wird sich wahrscheinlich wieder demnächst wieder ein paar Abo deabonnieren. Außerdem ist sowieso toll, weil ich hatte ja einmal so einen Abonnentenboost gekriegt. Und jetzt ist dieser Abonnentenboost, nimmt langsam wieder ab. Und die, die mich halt nicht mehr gucken, die mich einfach bloß damals mal abonniert hatten, weil sie gesagt haben, ja okay, der, der hat das da gesagt, das hätte aber vorbeigucken sollen. Alle, die mich da jetzt deabonniert haben, das ist mir eigentlich egal, weil die gucken meine Videos sowieso nicht. Und für jeden, der mich deabonniert, kommt wieder ein Abonnent, der mich durch YouTube oder durch irgendeins meiner Videos gefunden hat. So kriege ich zwar jetzt keinen Abonnentenaufstieg mehr, aber es, aber es ist halt so ein Abonnentenaustausch. Die dummen Behinderten werden gegen die Tollen ausgetauscht, die auch irgendwann mal was sagen und was schreiben. Ja, und was hat Edithos mit Nazis zu tun? Auf diese Frage nochmal zurückzukommen. Das wisst ihr nicht von mir. Das, 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 das hat euch ein Let's Player geflüstert, okay? Sag mal so. Also ich war das nicht. Nein, 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 nein. Nicht, dass da jemand auf dumme Ideen kommt. Boah, und Leute, ich hatte so eine geile Idee für die Adventure Map. Und ich hab sie vergessen. Ich hab sie einfach vergessen. Weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe. Mann, bin ich blöd. Ah, Leute. Ich sollte mich eigentlich mal wieder selbst peinigen und so, ne? So, okay, dann werden wir uns hier am nächsten Part wiedersehen. Bis dann, Leute. Adio.